Hi Guus met Rob, ik uh, zou je even bellen, zodat we eventjes uh, over de stadsbron van gedachten kunnen wisselen. Ik uh, hoor graag van je wanneer dat kan. Groetjes, Rob. Fijn dat je even in de gelegenheid bent. Yes. Ik, uh, ik, uh, ik wil even weten, want uh, de Stadsbron, daar ben jij uh, nadrukkelijk bij betrokken sinds een aantal maanden. Mm -hmm. Wat doe je daar precies? Ik ben de coördinator van de Stadsbron. En uh, dat houdt in dat jij al die uh, oudere heren en dames een beetje in het gereel houdt? Nou, dat doen ze over hetzelfde wel over het algemeen, dacht ik. Ja, 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 maar een beetje sturing, <laughs> een beetje sturing bij van die vrije geesten kan geen kwaad, denk ik. En dat is jou toevertrouwd. Uh, de Stadsbron, we, we werken gewoon door bij de Stadsbron. Dat gaat ook uh, digitaal via dit medium. Hè? Dat, uh, dat werkt wel. Ik vind het geweldig goed werken. Ja. ja. Ik, ja. Wat is er veranderd wat jou betreft? Als je, als, je, als je de vergaderingen, de oude redactievergaderingen en de nieuwe, zou ik maar zeggen, uh, volgt en ziet. De, nou wat heel erg opvalt is in ieder geval de efficiëntie van de vergaderingen. Ze zijn korter, uh, compacter. En uh, meer to the point. En je kunt gemin, minder gemakkelijk door elkaar heen praten? Uh, je kan even makkelijk door elkaar heen praten, alleen uh, dan is het helemaal niet, is het voor niemand te volgen. Nee, nee mooi. Dat, dat is op zich wel verhelderend natuurlijk. Dus efficiënter. De Stadsbron, um, waar zijn ze erg druk mee op dit moment? En wat kunnen we verwachten? Uh, nou, waar we nu heel erg druk mee zijn is natuurlijk van, van uh, corona en hoe, hoe, hoe gaat de stadsbron daarmee om met de verslaggeving. Ja. En daar, uh, nou, dus even zoeken Sim, naar de Sim uh, houdt daar uh, een mooie verslag van bij, hè? wekelijks uh, ja. vertellen wat hem opvalt ja. in de stad en rondom de stad. Ja, dat klopt. En de uh, artikelen van Sim worden goed gelezen en ja. uh, geven een hele prettige ja. terugblik op de voorgaande week. Ja, voor zover je in het coronaverband prettig kunt terugblikken, maar dat uiteraard, terzijde. Uiteraard, ja. en, uh, maar goed, het heeft wel ook, uh, als je dat zeggen mag, wat uh, kleine positieve puntjes al opgeleverd. A, dat mensen weer wat meer aandacht voor elkaar en voor de wezenlijke dingen in het leven hebben, denk ik. En we weer eens met z'n allen kijken, jongens, wat is er nou echt belangrijk in het leven in de stad en in het land en in de wereld. Met het verzoek om daar een leuke opmaak bij te bedenken. En dat is al uh, anderhalf, twee weken geleden. Nou, misschien is het er nog aan het schuif, maar dan gaan we bewaren dat onderwerp nog even. Ik kan hem, uh, als hij er ook bij is, hier ook nog even bellen. Ja, dat is gewoon werkt. Mensen die zeggen van de stadsbron, nog nooit van gehoord, dat zou kunnen, je, je snapt het niet, maar het zou kunnen. Eh, waar moeten die naartoe om te zeggen van, hé, hey, daar wil ik toch eens kennis van nemen en wat kunnen ze dan daar zoal vinden? En de plek waarop de stadsbron publiceert is op, op het internet en die kan je vinden onder de stadsbron.nl. En daar zie je, als je daarop gaat, dan zie je de startpagina van de stadsbron. En van daaruit kan je doorklikken op, uh, op de rubrieken, op de dossiers... Uh, en op de meest recente artikelen. Mooi, helder. En, uh, en de meest recente artikelen, uh, daar, uh, daar doen we van alles en nog wat. Wat onderscheidt de Stadsbron van al die andere mediaplatforms? Uh, we willen uh, proberen voorbij te gaan aan de waan van de dag. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, onze artikelen die hebben vaak om, uh, hebben wat meer tijd nodig om uh, geschreven te worden.